שלום, לנוני תמנוני יש סיפור חדש עבורכם. את נוני התמנון וחישוקי דג דקר החישוקים פגשנו בסיפור הקודם, וראינו איך הם חוברים יחד לחפש אוכל. נוני וחישוקי הם לא החברויות היחידות בשונית האלמוגים. יש בשונית חברויות מדהימות לכל החיים. בואו נפגוש כמה מהם. נוני יודע שהכלל החשוב ביותר בחברות זה לתת. כן, כן, לתת, לא לקבל. אם תיתנו לחברים שלכם, זה יעשה להם נעים, וגם לכם. החברים שלכם ירצו לתת, ואז אתם תקבלו, והחברות תהיה טובה וחזקה. אחת החברויות המוכרות ביותר בשונית האלמוגים היא בין שושנות הים ודג השושנון. כולנו מכירים את נמו והאבא שלו מהסרט מחפשים את נמו. גם הוא דג שושנון, אך מאוקיינוס אחר. אני בסדר! תענה על שאלת הפסים ששאלתי! שלושה! לא! אז אתה כן מטושטש! יש לי אחד, שניים, שלושה, זה הכל? אצלנו באילת, דג השושנון, שכולם קוראים לו נמו, קצת שונה. באילת השושנון עם שני פסים. בין דג השושנון לשושנה יש חברות מופלאה, כזו שאנו מכנים צוותאות. ההורים שלכם מכירים זאת כסימביוזה הדדית. מה זה אומר צוותאות? השושנה שמחה שהשושנון שוחה בין זרועותיה. לכן הדבר הראשון והחשוב שהיא נותנת לו זאת הגנה. בים יש הרבה דגים טורפים שהיו שמחים לסעוד את ליבם ולטרוף את השושנון. זרועות השושנה מכילות המון המון תאים מיוחדים שצורבים כמעט כל מי שנוגע בם, בדיוק כמו הצריבה של המדוזה. הזרועות הצורבות משמשות השושנה לתפוס יצורים ודגים מהמים שהם האוכל שלה. לכן כל הדגים נזהרים מלגעת בזרועות השושנה. אך לא השושנון. הוא שוחה בהנאה בין זרועות השושנה ולא מרגיש כל צריבה. נוני ניסה פעם לגעת בשושנה וקיבל צריבה איומה. איך השושנון עושה זאת? נוני הסקרן החליט לחקור את הנושא. הוא התחבא בצד והתבונן בשושנון. נוני ראה שהשושנון כל הזמן יוצא ונכנס ומחכך את גופו בזרועות השושנה. אופה שי הסביר לנוני כי לשושנון ריר מיוחד על גופו, כמו קרם הגנה נגד צריבה, והוא כל הזמן מלמד השושנה לחשוב שהוא חלק ממנה, כמו אחת הזרועות של השושנה, ולכן אין צורך שתצרוב אותו. אה, שכחת להתמרח. <אח> אתה רוצה שהסרפדיות יצרבו לך? כן. התמרח. <אח> אוקיי, התמרחתי. אוקיי, פספסת נקודה. איפה? שם. מדענים בישראל פיתחו על פי הרעיון הזה קרם הגנה נגד צריבות מדוזות. השושנונים הם דגים נורא מצחיקים, לכן קוראים להם באנגלית דג ליצן. הנקבה, האימא, היא הגדולה וקובעת את העניינים, והזכר, האבא, קטן ועושה כל מה שהיא אומרת לו. נשמע לכם מוכר? כשהם מתרבים, הם סומכים על השושנה שתשמור על הביצים, ומטילים אותם ממש ליד השושנה. גיבולים הדמדמים שבכל אחד מהם שוכן עובר שושנון זעיר. אופה שי ניסה להתקרב ולצלם את הביצים, אך השושנונים לא היו מרוצים. והתקיפו אותו ומשכו בשערו של אופה שהסתלק משם. כך גם השושנונים מגינים על השושנה שלהם, מתוקפים אפשריים, וגם אם יש להם אוכל, הם מגישים לארוחה ישר לבין הזרועות שלה. לעתים הנקבה, האימא, ששומרת הכי חזק על הביצים, עלולה להתערף על ידי דג גדול. ואז מתרחש תהליך מדהים. 
הזכר, האבא הקטן, גדל ומשנה את מינו מזכר לנקבה והופך מאבא לאימא. זכר צעיר קטן מצטרף לאימא החדשה ויחד הם חיים בשושנה. בשונית האלמוגים יש עוד הרבה צוותיות מיוחדות ונוני שוחה ברחבי השונית ומסתכל על צבעוניות הדגים והאלמוגים ומחפש דוגמאות נוספות לחברויות מיוחדות. נוני רואה דגים השוחים ומתחבאים בין ענפי האלמוגים. זה מזכיר לו את השושנון והשושנה והוא פונה לאופה בשאלה האם גם זו צוותאות? כן, אתה צודק נוני. הדגים מוצאים מחסה בין ענפי האלמוגים ובתמורה לבית המגן עליהם, הדגים מאווררים בתנועת סנפיריהם את המים בין ענפי האלמוג, וזה כמו לאוורר את הבית. כמו כן, ואתם מבטיחים לא לצחוק, הם מפרישים את הפרושותיהם על האלמוג והוא משתמש בזה כאוכל. כך הדגים נהנים וגם האלמוג נהנה. באחת מההסתובביות הלילה של נוני הוא פוגש צוותאות נוספת. כאן שושנות אחרות שהתחברו עם סרטן נזירן. סרטן נזיר הוא סרטן מיוחד אשר לוקח קונכייה ריקה של חילזון, נכנס פנימה וסוחב את הקונכייה כבית ומגן. בצוותאות הזאת הנזירן הדביק שושנות קטנות על הקונכייה שלו. והן עם הזרועות הצרבות שלהם נותנות לו הגנה נוספת נגד טורפים. בתמורה סוחב הנזירן את הקונכייה עם השושנות למקומות חדשים, שם השושנות ישיגו אוכל טעים. יש עוד צוותאויות מעניינות בשונית האלמוגים, כמו זאת של דג הנקאי, סיפור נפלא שיחכה לפרק הבא. להתראות.